welcome back to another episode of Culture Mosaic, giving you the best picks of the week. You're here with me, Dai Chang from Hanoi. This edition of our show is packed with so many exciting stories, of which being one of Vietnam's traditional music genres, some singing. And what's more, we introduce you to an exhibition themed Face, with 15 oil paintings of Vietnamese and Korean faces showing the emotions of each individual on display. Here we go. Young Sum artist helps keeping the genre alive. We'll meet with a young music director who turns musical ideas into attractive visionary stories. A little on artist features lives of Vietnamese and Koreans through facial expressions. Now let's start off with some highlighted culture events happening from the past week. The best film title went to Cuộc đời của Yến or Yến's Life, a film directed by Ding Tuấn Vũ at the North World Premier's Film Festival of Philippines. Yến's Life tells the story of a rural girl named Yến who has to marry Hai, a nine-year-old boy when she's ten years old. It emphasizes the virtue of Vietnamese women. The film touches upon nearly marriages and a destiny of rural Vietnamese women before 1945. The film swept the awards of Vietnam Film Festival in 2015, winning the Silver Lotus Award, Best Actress in a Leading Role, Best Cameraman, Best Production Design, and Best Soundtrack. The Lang Zhang Temple Festival has been held in Muknam Commune in the northern province of Hanam. The festival is traditionally celebrated in lunar June and August, along with the Palakin procession, paying tribute and incense offering. The festival also features traditional games. The ceremony is intended to pray for favorable rain and wind, reminding Vietnamese of the folk saying when drinking the water, remember the source. Lang Zhang Temple was recognized as a cultural historical monument by UNESCO in June last year. Now, a 600-year-old tree at the Temple of General Chen Nguyen Han in the northern province of Vinh Phuc's Sonong Commune has been granted heritage status. The certificate was presented on Monday by the Vietnam Association for Conservation of Nature and Environment. The tree, scientifically named a freshwater mangrove, is about 10 meters tall and has a leaf a canopy of nearly 20 meters. The temple where it grows is dedicated to General Chen Nguyen Han, whose home was Leptak district. He greatly contributed to the victory of the Lam Sun uprising against the Chinese Ming Dynasty's invasion in 1427. The historical artifacts proving Vietnam's sovereignty over the Paracel and Spratly Islands are preserved by the People's Committee of Huang Sa District in Da Nang City. Some of these items were given by the families of Vietnamese soldiers who fought to defend national sovereignty. <laughs> Chồng tôi là Nguyễn Thành Trọng đã hy sinh ngoài đảo Hoàng Sa, không có cái gì quý bằng cái kỷ vật này, con nó còn nhỏ. Nên trong khi đó tôi mới đào, tôi chôn để giữ lại khi con khôn lớn, lấy lên cho con nó biết à, là cha con hồi đó hy sinh trận đảo Hoàng Sa. Các cái nhà học giả người ta nghiên cứu 
và phát hiện những cái bản đồ cổ của người Việt có phương Tây có và bản thân người Trung Quốc vẽ về Việt Nam và đặc biệt là vẽ về Trung Quốc để khẳng định là cái biên giới cực nam của Trung Quốc là chỉ dừng lại đảo Hải Nam tất cả những nguồn đó là đã được sưu tầm đã được trưng bày qua một số cuộc triển lãm. Now, many of Vietnam's traditional music has declined in popularity. Some singing is one of these genres. However, hope is not lost as many young people have taken an interest in it. Let's find out how a young sub artist is helping keep this genre alive in the following. Meet Bing, a 13-year-old student from Hanoi. While his interests like reading or going on Facebook are typical of kids his age, his straight is not. Bing is one of Hanoi's youngest sum artists, and he began just by listening to his grandmother's music. Khi bà em còn sống, thì bà em rất là nghe những cái làn điệu ở cổ truyền của Việt Nam. Em cũng ngồi xem theo bà thôi. Thì ngày xem chưa định hình được là đây là sẩm đâu. Dần dần thì khi lớn lên, thì em lại một lần thì em lại nghe lại được cái tiếng hát đó, thì em lại biết được đó là sẩm và em yêu nó từ đấy. Some originated in the 13th century and is widely believed to be blind beggars and poor people's music. Many still carry the same negative notion about the art. Cái khó khăn ở trong cái bộ môn này không phải là từ kỹ thuật mà nó do các bạn bên ngoài, mọi người bên ngoài xung quanh nói gì về mình. Ví dụ như là em ngồi chơi ở sân trường thì cũng có bạn đi qua rồi cười, chiếu thứ vào ngồi trong lớp thì bị các bạn nay ra bảo là. Ô thằng ăn mày kìa, thậm chí là cũng có bạn cầm một thai nghìn gì đấy bứt trước mặt em và bảo là cho này. Despite that, Bing still goes to the Vietnam Center for Music Development to practice almost every day. Most of his classmates are young. They practice hard to perform well and also to bring some the recognition it deserves. nghệ nhân rất nhiều là nhiều người khổ cực người ta theo đuổi cái người ta sống chết vì cái nghề này cái nghiệp này nhưng mà cuối cùng đến gần chết người ta mới được phong tặng một cái cái danh hiệu và chính vì vì những cái điều đó mà thế hệ giới trẻ hiện nay là người ta cũng không hiểu rõ về hát sẩm. Guiding Bing and the other students is Ngọc Xuân, a senior artist and teacher at the center. Though Bing is still new to the art. Xuân saw in him a burning passion and considers young people like Bing the future for the genre. Em Bình này là một trong những em mà cũng do đam mê tự em đến đây để em sinh học ở đây và và đặc biệt là môn sẩm. Thế thì em rất là thích những cái em như thế này là thực sự đáng quý là những người mà chúng tôi dồn tâm huyết để đào tạo làm sao cho em giữ gìn được cái môn nghệ thuật hát sẩm này và cũng là phổ biến đến mọi người đặc biệt là cái tầng lớp khán giả trẻ bây giờ. Mới đầu thì em thấy rất là khó nhưng mà sau một thời gian tập luyện thì bây giờ em thấy nó không phải là quá khó nữa bởi vì là cứ cần cái cốt là chúng ta phải yêu. The concert today is a special one for Bing and his friends. For the first time, the audience will be blindfolded so they can immerse themselves in the music. Khi mà bịt mắt thì thị giác của mình nó nhường chỗ cho cái tính giác để có thể cảm nhận được hết tiếng trống, tiếng đàn nhị, tiếng hát của tâm hồn người Việt trong thể loại 
hát sẩm em cảm thấy rất là thư giãn và trong cái sân đình cổ kính em như được uh, sống lại cái không gian của người xưa khi được nghe sẩm mỗi một cái bài hát sẩm nó là một câu chuyện vâng và cái người hát sẩm nó người ta phải kể thế nào để cho cái người uh, nghe người ta hiểu được cái ý nghĩa của cái bài hát sẩm đó và đồng thời cái người nghe cũng phải yêu cái nghệ thuật này thì người ta mới có thể hiểu được cái nội dung và cái ý nghĩa của từng bài hát. The warm approval of the audience meant everything to Bing and the performers. The joy of the audience spread to the artists performing on stage. Sẩm hasn't died, it lives on in these artists and the people they inspire. For Bing After the show is when he returns to his normal life. However, the melody of some still lingers and stays on in his heart. You're tuning into Culture Mosaic, our weekly show keeping you updated on the latest culture news in the country. What's more, we'll introduce our audiences to the most exciting artworks full of inspiration and aspiration, the artists with their own passion. Stay tuned as we'll have a lot more to offer in the coming segments. The director is one of factors contributing to the success of a singer's music videos. They are the ones who turn a musical ideas into attractive visionary stories. And in this week's corner of On the Mic, our reporter Huang Ling had a chance to talk with female director Ding Hao Yunthu, also called the Million View Music Video Director, who has cooperated with many famous singers in recent times. <laughs> This is the music video of singer Sun Tung MTV's Let Go of Each Other's Hands, directed by Ding Hai Win Thu. It is one among the most viewed music videos in Vietnam, with nearly 43 million views on YouTube. Ding Hai Win Thu is one among few female music video directors in Vietnam. With love and passion for music as well as cinematography, Yu Young director has worked with several famous singers such as Ho Ngoc Ha, Nu Phuc Thich or Sun Tung MTP to produce many successful music videos. In 2016, she received the award of Best Music Video Director at VTV's My Favorite Song Awards with the track First Time by Bao Anh. She is also called the Million View Music Video Director. Xin cảm ơn đạo diễn Đinh Hà Nguyên Thư đã tham gia chương trình của chúng tôi. Có thể thấy là những video triệu view của Thư trên YouTube đều có một điểm chung, đó là ý tưởng rất tốt. Có khi đến từ nội dung và cũng có khi là đến từ yếu tố kỹ thuật hoặc là mỹ thuật. Vậy Thư có thể chia sẻ cho khán giả được biết là Thư đã lấy cảm hứng ở đâu để có những ý tưởng như thế? Ý tưởng uh, từ các MV mà Thư làm thì sẽ xuất phát từ bài hát. Rồi khi mà Thư nhận một cái bài hát Thư thích đó, thì Thư sẽ nghe, nghe rất 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 là nhiều. Và uh, mỗi bài hát Thư có cảm giác như có một cái câu chuyện khác nhau và riêng biệt. Thư nghe được một bài, một bài hát xong thì bắt đầu Thư sẽ ghi ra cái lời. Mặc dù là ca sĩ có gửi lời riêng cho Thư nhưng mà Thư không thích. Thư thích tự nghe từng câu, từng câu, từng câu xong rồi Thư tự thay cái lời ra. Xong bắt đầu Thư nghe âm nhạc. Rồi bắt đầu kết hợp tưởng tượng, nhắm mắt lại tưởng tượng, tưởng tượng, tưởng tượng, tưởng tượng bay theo nhạc Rồi bắt đầu mình sẽ ra được một cái câu chuyện cụ thể hoặc là hình ảnh cụ thể Chúng ta đều biết rằng là từ ý tưởng đến thực tế là bao giờ cũng có một cái khoảng cách nhất định Vậy Thư đã làm thế nào để vượt qua được những cái khó khăn từ việc biến một ý tưởng từ lúc trên giấy ra thành thực tế Cái thời gian mà đầu tiên mà Thư uh, bắt đầu làm nghề bay lắm Nói chung là tưởng tượng quá trời tưởng tượng luôn, tưởng tượng những cái ý tưởng mà cao siêu và mình cảm thấy mình rất là sung sướng với chuyện đó Và đùng một cái bắt đầu đem cái ý tưởng đó ra với thực tế thì hoàn toàn là mình bị thất vọng và mình bị sụp đổ Mình bị thiếu rất là nhiều yếu tố để mà mình có thể uh, 
thể hiện được cái ý tưởng đó của mình Nhưng mà đó cũng không hẳn là một cái điểm mà cản trở những cái ý tưởng trong Thư à, Tại vì thật ra Thư cũng may mắn vì được gặp một cái đội thiết kế Đội thiết kế của Thư rất là tuyệt vời Nhưng dù gì thì mình cũng phải tiết chế lại một xíu Mình không có được bay bổng nhiều quá Tại vì cũng phải thực tế thì mình mới 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 làm được trong cái kinh phí có thể của một job. No matter how much is the budget, music videos directed by Ding Ha Win Thu still show careful preparation and investment in terms of shots, lighting and setups. Some videos are simple. Each video she has produced indicates the identity of singers and distinctive story of their songs. Vậy bí quyết để có một video ca nhạc hay như theo một cách khác biệt là gì? Thư nghĩ nha, là mình nghĩ gì mình cứ làm đó và không sợ là có ngộ hay không hoặc là người ta có tiếp nhận được hay không hoặc là cách kể chuyện của mình có đi vào lòng người hay không và trước hết là mình cứ tôn trọng hoặc là mình phải làm những cái gì mà mình phải nghĩ uh, ra những cái gì mà mình thích trước đã làm cho mình phải sôi sục trước đã làm người làm lâu năm trong nghề thì thư có một cái nhận định như thế nào về phong cách làm video ca nhạc của các ca sĩ việt nam hiện nay theo mình thì hiện giờ thì uh, nền mv của việt nam rất là phát triển rất rất là phát triển và À, tất cả những uh, sản phẩm gần đây theo mình đều rất là trẻ trung hiện đại uh, nhưng mà có rất là nhiều xu hướng đang tồn tại đang đang phát triển song song có nghĩa là ví dụ như mình ví dụ như là uh, ca sĩ hồ ngọc hà thì các sản phẩm của chị đều rất là hiện đại và thời thượng ca sĩ trúc nhân hoặc ca sĩ vũ cát tường thì thêm có có một xu hướng riêng đó là một, cái, một xu hướng mà uh, có một, uh, sản phẩm của các bạn luôn có những cái thông điệp cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cào ba hoa lời ra lời vào một ngày mới nhôn nhau nhôn nhau nhôn nhau à, 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 à. có thể thấy là đội ngũ làm các video ca nhạc của việt nam hiện nay đều rất là trẻ và nhiều sáng tạo và nhanh nhạy để bắt kịp với thế giới theo bạn thì đội ngũ này đã, đã xây dựng được một cái chất riêng cho mình như những nền sản xuất video ca nhạc lớn trên thế giới như là hàn quốc nhật bản hay là mỹ chưa theo mình thì hiện giờ thì đa số các bạn đạo diễn các mv đều là trẻ hết mà bây giờ thì youtube rất là, là, là phát triển rất là mạnh mẽ ở việt nam thì các bạn có ảnh hưởng rất là lớn từ những xu hướng trên thế giới thương nghĩ cái đó là một cái rất là hay và một cái học hỏi rất là 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 tốt để cho chúng mình thực hiện những cái mv mà hiện đại hoặc là những những mv trẻ trung như bây giờ à, nhưng mà ngược lại mình chưa có một cái tư duy nào mà mà của riêng mình à, nhưng mà thương nghĩ sớm muộn gì sớm muộn gì một trong hai ba năm nữa hay là, là thậm chí à, năm sau cũng này thì sẽ có các bạn trẻ khác mình mình tự tin hơn nữa và mình bình tĩnh hơn nữa à, kết hợp giữa những cái mà mà ảnh hưởng từ thế giới với những cái riêng của Việt Nam mình để tạo ra những sản phẩm đặc trưng của Việt Nam. Điều gì khiến thư còn chăn trở với nghề? Chắc cái này không phải một mình thư mà là còn phía bên các anh chị em nghệ sĩ ca sĩ nữa là cái tuổi thọ của MV của mình quá ngắn. MV vừa mới lên thì khoảng chừng 5-6 ngày sau thì lại bị là lại lại chôn vùi luôn. Có nghĩa là mọi người quên nó. Bây giờ mà mình bán đĩa ra chắc chắn sẽ thua giờ chỉ có tung online thôi mà tung online thì 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 các nghệ sĩ cũng không lấy lại được gì hết hay chỉ mong là khán giả sẽ bình tĩnh hơn và sẽ ủng hộ hơn nhiều hơn nữa ủng hộ đúng đúng nghĩa ủng hộ để mà mà anh chị em nghệ sĩ và ca sĩ và đội ngũ làm mv của mình có thêm động lực để mà mình tiếp tục bạn có thể chia sẻ với khán giả một số những kế hoạch tương lai của mình được không tương lai của mình vẫn tiếp tục là nghe nhạc và lại tiếp tục tưởng tượng và lại thực hiện nó 
xin cảm ơn thư đã tham chương trình và xin chúc thư ngày càng có những video ca nhạc mà có chất lượng và thu hút được người xem cảm ơn mọi người rất nhiều đã lắng nghe Years artist Nguyễn Cung Hoài has tried to feature lives through facial expressions of happiness, sadness, pain, and anger. In his latest exhibition themed Face, he displayed 15 oil paintings of Vietnamese and Korean faces showing the emotions and moods of each individual, which can be recognized by people from any background. Fifteen oil paintings feature lives through enigmatic, colorful human faces with different nuances, mostly jactation and misery in their soul and life. Characters in the paintings don't say anything. They keep silent and communicate with viewers by unspeakable eyes and iterable faces and figures. These paintings are on display in an art exhibition themed Face by artist Nguyễn Công Hoài. Thế thì tôi gọi nó là mặt vì tôi chỉ vẽ những khuôn mặt và đa phần là tôi đó là những cái 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 chân dung những cái gương mặt những cái thành phần bình dân như cái bức tranh bà Trương vậy. Bà là người thu thu mua ve chai mà ngày nào bà cũng đi ngang nhà mình và mình cứ ngắm bả thôi nhưng mà dưới cái ánh nắng bả 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 rất đẹp mà có thể là mọi người sẽ không để ý tới gì nó nhưng mà mình lại nhìn thấy vậy đó. Since 2010, he has devoted all his effort to art, and his emotion in work is reflected in the faces of the portraits of people around him. His work has been exhibited in many countries, including Singapore. China, Indonesia, and South Korea. The exhibition is a part of the prize granted to Huai in a contest which aimed to seek and support young talented Vietnamese artists, as well as enhance cultural exchanges between Vietnam and the Republic of Korea. I like the art of Huai, from the art to the art of the art. Cách anh đặt mảng màu, cách anh chơi bút pháp và cách anh đặt ánh sáng tất cả va đập vào nhau tạo nên một công hoài riêng biệt và ở đó cho ra xem nhiều câu chuyện khác nhau của những số phận khác nhau trong cái xã hội đang thay đổi này. Người ta nhìn vào tranh của Ba Trâm Dung Hàn Quốc kia và những tác phẩm gần đây hoài vẽ trong năm nay đó là những người nông dân thì người ta vẫn thấy đó là hoài từ bút pháp đến cách thể hiện. In this exhibition, visitors will have a chance to meet many characters which are depicted by natural and bold penmanship overlapping oil layers and distortedly deleted lines. The emotion of the artist is sometimes gentle and sometimes strong, as if the artist invaded the character's soul and mind. Những bức tranh vẽ người Hàn Quốc và người Việt Nam thì nhìn chung là khá là tương đồng, có những cái nét gần gũi, thân thuộc, nét châu Á, đặc trưng. Tác phẩm mà ấn tượng nhất đối với em đó là bức tranh vẽ Tổng thống Hàn Quốc Bắc Ưn Hệ với cái khuôn mặt có cái nét rất là thân thiện nhưng mà cái đôi mắt thì lại thể hiện được cái đôi mắt xa xăm thể hiện được tầm nhìn Cách sử dụng màu của anh là ấn tượng nhất ạ tại vì nó rất là khác so với các bức tranh xương dầu thông thường 
và cái cách ăn phối màu cũng như là các màu trong các bức tranh rất là đặc biệt có lẽ là em thích nhất về bức tranh về cầu thủ bóng đá Becky Sơn à, cũng là một cầu thủ mà em rất là yêu thích Nguyễn Công Hoài has won the first prize at a painting contest organized for Vietnamese young artists in 2015 with a set of paintings entitled Portraits of South Korea. The paintings features Korean President Park Geun-hye, United Nations Secretary General Ban Ki-moon and football player Park Ji-sung. Hoài drew them within a week. Trong lúc mình nghĩ tới cái ý tưởng của cuộc thi và khi tìm ra được cái vấn đề của mình khi mà vẽ ba nhân vật ấy, thì tôi vẽ cũng cực kỳ thoải mái tức là làm việc rất là thoải mái và khả năng mình tới đâu mình sẽ vẽ theo đúng cái 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 cái, cái cách mà mình đang có To many people, art is a journey to seek a balance for their instinctive feelings as well as to find a way for their meaningful existence. In that way, Hoài is not an exception. For his future journey, Hoài aims to capture the essence of culture through its people and bring Vietnamese cultures closer to the world. And our journey to discover the life in Vietnam and Korea through facial expressions has been a wrap for this edition. As always, we hope to receive your feedback or comments on anything here on Culture Mosaic. So do not hesitate to write to us at culturemosaic at vtv.vn. In the meantime, repeats of our programs are online at vtv4.vn or youtube.com slash vtv4go. So remember to check it out. From our team here in Hanoi, until next time.